চার বছর পরে ফেরা চার বছর ছিলাম না কারণ এই সময়টা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম নিজে একটা ব্যবসা স্টার্ট করেছি এবং আমার ছোট একটা মেয়ে হয়েছে তাকে সময় দিতে হয়েছে আর ফেরার পরে যে অনুভূতিটা সেটা হচ্ছে আগে মনে হয় চেঞ্জটা খুব মানে একটা সহনীয়ভাবে পরিবর্তনটা আসতো কিন্তু আমাদের এই ইন্টারনেটের যুগে এই স্যাটেলাইটের যুগে আমার মনে হয় পরিবর্তনটা খুব তাড়াতাড়ি আসে সো এসে যেটা দেখলাম কাজ করতে এসে টেকনোলজিক্যালি অনেক কিছু অনেক চেঞ্জ হয়েছে এই বছরই আমি প্রথম যে নাটকটা শুটিং করি কাট পেন্সিল সেটা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার সাথে ছিলেন নিঃসন্দেহে সেটা একটা দারুণ অনুভূতি কারণ উনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে নিয়ে আমার নানি দাদিও স্বপ্ন দেখেছে আমার মাও মুগ্ধ হয়েছে এবং পরবর্তীতে আমরা ওনাকে দেখে ওনার কাজ দেখে অভিনয় দেখে সমানভাবে মুগ্ধ ওনার সাথে কাজ করাটা আমার ক্যারিয়ারে অবশ্যই অনেক বড় একটা পাওয়া এবং কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে অসম্ভব বিনয়ী একজন মানুষ অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ তো তাকে দিয়ে অনেক দিন বিরতির পর শুরু করাটা নিঃসন্দেহে একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল এখন যারা কাজ করছেন তাদেরকে আমি বলবো অনেক মেধাবী কারণ আমরা যখন প্রথম কাজ করা শুরু করি তখন আমরা প্রিপারেশনের জন্য যতটা সময় পেতাম এখনকার শিল্পীরা আসলে প্রিপারেশনের জন্য এতটা সময় পাচ্ছেন না তারা প্রচুর কাজ করছেন এবং আমি শুধু এই দোষটাই তাদেরকে দেব না যে মাসে তিরিশ দিন কাজ করছেন জন্য প্রিপারেশন নিতে পারছেন না এখন আসলে কাজটা শেষও করা হচ্ছে বাজেট বা অন্য কি কারণে আমি ঠিক অতটা ডিটেল জানি না খুব কম সময় কাজটা শেষ করা হচ্ছে সো এখনকার ডিরেক্টররা অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয় আগের মতো ধরে ধরে কাজ করতে পারেন না তাদের একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয় তারপরেও আমি বলবো প্রচুর প্রচুর ভালো কাজ হচ্ছে হ্যাঁ কিছু খারাপ কাজ হচ্ছে তার সাথে প্রচুর ভালো কাজ হচ্ছে আর আমার মনে হয় ভালো কাজের সংখ্যাটাই বেশি না হলে মিডিয়া টিকতো না পাতা ঝরার দিন আমার ক্যারিয়ারের অবশ্যই একটা অন্যতম ভালো নাটক হয়ে থাকবে যখন রেদওয়ান রনি আমাকে এই নাটকটার কথা প্রথম বলে তখন ঘটনা চক্রে আমরা দুজনেই দেশের বাইরে ছিলাম সো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ম্যাসেঞ্জার কলের মধ্যে প্রথম গল্পটা আমি শুনি তার কাছ থেকে এবং গল্পটা প্রথম বার শোনার পর থেকেই মনে হয়েছিল যে যেভাবেই হোক এই কাজটা আমার করতে হবে কারণ গল্পটা অসাধারণ ছিল আর আমি সবসময় বলি যারা আমরা মেয়ে বাবাদের কাছে আমাদের স্থানটা সবসময় একটু অন্যরকম আমরা মনে হয় বাবাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসি বাবাকে নিয়ে যখন গল্প আর গল্পটা যখন এত হৃদয় স্পর্শি তখন আমার প্রথম থেকে ডিটারমিনেশন ছিল অবশ্যই নিজে যতটা সম্ভব ততটা দিয়ে কাজ করব আর কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি রনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ডিরেক্টর সে একটা খুব ভালো টিম নিয়ে কাজ করে যারা খুবই নিবেদিত প্রাণ তাদের কাজের প্রতি এবং কাজের প্রতি তাদের একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং যেহেতু প্রত্যেকটা স্টেপে অনেক যত্ন করে অনেক পরিশ্রম করে কাজটা করা হয়েছে তাই মনে হয় দর্শক এতটা পছন্দ করেছেন দেন আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে নাচ গান অভিনয় তিনটা একসাথেই করি একটা সময় উপস্থাপনাও করতাম অনেক তো অভিনয়টা পরবর্তী সময় একটু বেশি করা হয়েছে আর নাচও করেছি অনেক কিন্তু নাচের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ছাড়া তো গান অভিনয় নাচ কিছুই করা যায় না তো নাচের প্র্যাকটিসের জন্য আপনার আরেকজনকে লাগে সাথে বাধ্যতামূলকভাবে মানে একজন তবলজি থাকতে হবে অথবা নাচের টিচার থাকতে হবে তো প্রিপারেশানটা একটু বেশি প্লাস আপনার নাচের জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ জায়গারও প্রয়োজন হয় সো একটু ডিফিকাল্ট নাচের চর্চা করাটা আমার জন্য এখন কিন্তু গানের যে ব্যাপারটা আমি এবং আমার হারমোনিয়াম যথেষ্ট তারপরেও আমি পুরো সমটাই প্রপারলি ওস্তাদের কাছে টিচার রেখে গান শিখেছি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদি বলেন সেটা অভিনয় এবং গানকে ঘিরে কারণ নাচ যদি ওভাবে চর্চা করতে না পারি তাহলে প্রিপারেশন ছাড়া আসলে দর্শকের সামনে আসতে চাই না আসছে এগারোই অক্টোবর সন্ধ্যা ছটায় চ্যানেল আইটি ইউটিউব চ্যানেলটি আছে চ্যানেল আই টিভি সেখানে আমার একটি গান আসছে তোমার জানালায় গানটি লিখেছেন সোহেল আরমান সুর করেছেন ইব্রাহ টিপু এবং মিউজিক ভিডিওটি নির্মিত হয়েছে পপকর্ন থেকে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন রেদওয়ান রানি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে